வர நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழைய இதுக்கும் பழைய இன்ஜினுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது செகண்ட் கீர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் அவங்க சொல்லுக்குமார் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டியூட் ஸ்பேரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிஆர்டி டிராக்டர்ஸ் வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு அக்ரோ மேக்ஸ் அக்ரோலக்ஸ் ரெண்டு சீரீஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஹெச்பி வரைக்குமே டிராக்டர் வந்து லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க எண்பது ஹெச்பி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் வந்து லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாடல் வந்து எதுக்காக லான்ச் பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து இப்போ பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காக அடுத்தடுத்த ட்ரிம் ட்ரிம் ஃபோர் ட்ரிம் த்ரீன்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்தடுத்த சீரீஸ் இன்ஜின் வந்து கொண்டு வந்துட்டே இருப்பாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொண்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ டிராக்டர் இண்டஸ்ட்ரிலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஹெச்பிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய டிராக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா டியூட் ஸ்பேரில் சிஆர்டி டிராக்டர் வந்து லான்ச் ஆகிருக்குது இந்த டியூட் ஸ்பேரில் அக்ரோலக் சீரீஸில் சிஆர்டி டிராக்டர் வந்து எப்படி இருக்குது இப்போ பழைய மாடலுக்கு இதுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்ஜினில் எப்படி டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க இதனால் நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே சேர்த்து இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த டிராக்டர் வந்து இப்போ கஸ்டமர் கிட்ட தான் இருக்குது எங்கே எடுத்துக்கிறாங்கன்னா திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓன் ஃபார்ம் யூஸ்க்காக ஃபார்ம் தினந்தோப்பில் வந்து மல்ச்சர் யூஸ் பண்ணுறக்காக அந்த மாதிரி ஓன் ஃபார்ம் யூஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காங்க டிராக்டர் லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஓல்டு லுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பானட் டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வந்து லுக்கு மாற்றிட்டாங்க லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்குது ஃப்ரண்ட் லுக்கு அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ டைமிக் டிசைனில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்டியில் ரெண்டு மாடல் வந்து இருக்குது எழுபது ஹெச்பி கேட்டகரியில் எண்பது ஹெச்பி கேட்டகரியில் ரெண்டு ஹெச்பி கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர்ஸ் வந்து டிராக்டர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அக்ரோலக்ஸ் எழுபது அக்ரோலக்ஸ் எண்பதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்டியில் லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த அக்ரோலக்ஸ் எண்பது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எந்த ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இங்கே ஈரோடு கோயம்புத்தூர் கடலூர் விழுப்புரம் இந்த ஏரியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாழை அழிக்கிறக்காகவும் விழுப்புரத ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சவுக்கு கட்டை வந்து அறுவடையானதுக்கு அப்புறம் சவுக்கு மரத்தை அறுத்துட்டு அந்த வேரோட பேர்த்தெடுக்கிறக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹையர் ஹெச்பி கேட்டகரி தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோலக்ஸ் எண்பதுங்கிற சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஹெச்பி கேட்டகரி படையை விட பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்பது ஹெச்பி ரொம்ப ஃபேமஸ் என்ன ரீசன்னா இதில் நாலு சிலிண்டர் இன்ஜின் கான்செப்டோட இன்ஜின் வந்து சூப்பரான இன்ஜின் கொடுத்துருந்தாங்க டியூட்ஸோட இன்ஜினு இந்த வேலைக்கு போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து அடங்காமல் சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து அதை விட இது அப்டேட்டான இன்ஜின் அந்த பழைய சீரீஸ் இன்ஜினை விட பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஃபாரம் மோசன் சீரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த சீரீஸில் டியூட்ஸோட இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த இன்ஜினோட சீரியல் பிளேட் இங்கே இருக்கும் இதில் சிசி பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எட்நூற்றம்பது சிசி இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ரேட்டர் ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஆர்பிஎம் கிலோ வாட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹெச்பியில் கொடுக்கல ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி நாலு கிலோ வாட்டில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதோட இன்ஜின் ட்ரம் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பிஎஸ் ஃபோர் இந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க லுக்வைஸ் நல்லா நீட்டாக இருக்குது ஏரோடமிக் டிசைனில் சிங்கிள் பீஸ் பானட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன அப்டேட் வந்து மேஜராக கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னா இன்ஜின் வந்து சிஆர்டி இன்ஜின் வந்து கொடுத்துட்டாங்க பம்பு செக்ஷன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் பம்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் ஏரியா ஆப்ரேட்டர் ஏரியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்து நல்லா நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கீர் பேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீர் லீவர் எல்லாமே ஒரே சைடு வரும் பழைய மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாடலில் தான் அந்த சட்டில் கீர் மட்டும் லிங்கேஜ் வெளியே கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னாங்கன்னா அடிக்கடி கட் ஆயிரும் அதை அந்த பிரச்சனையை ரெடியூஸ் பண்ணுறக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்ச் கீர் வந்து இந்தளவு கொடுத்துட்டாங்க சட்டில் கீரும் மெயின் கீரும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க அதோட இந்த கீர் வந்து உள்ளே போய் கீர் பாக்ஸ் உள்ளே லிங்க் ஆகிற இடம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கீர் பாக்ஸ் உள்ளேயே வர மாதிரி அந்த லிங்க் எல்லாம் உள்ளேயே வர மாதிரி வச்சு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் அந்த கீர் பாக்ஸ்லாம் அந்த பிரச்சனை வந்து
அந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த அப்டேட் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஹைட்ராலிக் செக்ஷன் வந்து மாற்றிட்டாங்க ஹைட்ராலிக் செக்ஷனில் என்ன வந்து சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா அந்த டிசி வால்வெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைடில் வர மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இப்படி யூனியன் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது வந்து இடத்த வந்து அடைக்காதுங்க இது வந்து சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட்டில் ஏதாச்சும் மாற்றினாலும் அதை வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் லிவர் எல்லாம் மேலே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டிராக்டர் வந்து டாப் டு பாட்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் லுக் வைஸ் நல்லா தெளிவாக நீட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரண்ட்டு ஹெட்லைட் டிசைன்லலாம் மாற்றிட்டு பாங்க ப்ரொஜெக்டர் லேம்ப் கொடுத்து மேலே வந்து ஹை பீமு கீழே வந்து லோ பீம் அந்த மாதிரி இருக்குது இதில் லென்ஸ் வந்து இருக்கும் நார்மல் லைட்டு மாதிரி இருக்காது லென்ஸ் இருக்கும் அதனால் வந்து லைட்டு பவர் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் நைட் டைம் யூசேஜில் யூசேஜில் சிம்பிள் இருக்குங்க டியூட்ஸோட சிம்பிள் இருக்கும் அப்படியே ஃப்ரண்ட்டு வர வர பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே வந்த மாதிரி இருக்கும் ஹைட்டே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு கட்ட வயிறதுக்கு கீழே தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஹைட்டு கீழே இருக்கும் என்ன ரீசன்னா ஆப்ரேட் ரிவ்யூ வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா பானட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லாக் மாதிரி போட்டு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் சாவி மூலமாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டால் பானட் வந்து இந்தளவுக்கு ஓப்பன் ஆயிருங்க இன்ஜினுக்கு வென்டிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க பழைய அக்ரோலக்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா இதில் பானட் ஓப்பனிங் பர்சன் நல்லா தெளிவாக இருக்குது அதிகமாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஈஸியாக வந்து இன்ஜினியரியை வந்து பார்க்க முடியும் ஓப்பன் பண்ணணுன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வேணால் வாங்கிக்கலாங்க வெயிட் வேணால் அடிஷ்னலாக பே பண்ணி தான் வாங்கணும் டியூட்ஸ் பேரில் அந்த மாதிரி இவங்க வே ஓன் ஃபார்ம் யூஸ்க்காக வெயிட் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க நாற்பது நாற்பது கிலோ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு பீஸ் இருக்கும் நூற்றி இருபது கிலோ ஃப்ரெண்ட் வெயிட் இருக்கும் இது ஒரு ஐம்பது கிலோ இந்த மாட்டருக்கான சேஸ் பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிலோ பீஸ் இருக்குங்க மொத்தம் ஒரு இரநூறு கிலோ வந்து ஃப்ரண்ட் வெயிட் வந்து போட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஸ் இருக்கும் சேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பம்பர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டு பானட்டேரியா டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறக்காக ஸ்டைலாக பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதுவுமே நீட்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பேட்ரி வந்து ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இசிஎம் போர்டு இருக்கும் இந்த இசிஎம் போர்டில் தான் ப்ரோக்ராமெல்லாம் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க என்ன டைமில் வந்து உள்ள இன்ஜெக்டர் வந்து டீசல் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அப்படிங்கிற டைமிங் வந்து இதில் தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கான ஈசிஎம் போர்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏர் ஃபில்டர் இருக்கும் டர்போ சே இன்டர் கூலர் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டீசல் கூலர் இருக்கும் ரிட்டன் டீசல் கூல் பண்ணுறக்கான கூலர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து ரேடியேட்டர் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இன்ஜின் இருக்குங்க இதில் என்ன சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்துருக்குறாங்கன்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷனில் அடிஷ்னலாக இந்த கூலர் வந்து இருக்கும் டீசல் ரிட்டன் கூலரு ஏன்னா இது ஹை ப்ரெஷர் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனு ஹெச்பிசிஆர் கான்செப்டுமாங்க ஹை ரெண்டாயிரம் பார் அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ஆகும் காமன் ரயில் யூனிட்லாம் அந்தளவுக்கு ப்ரெஷர் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் ஆகிற டியூசல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹீட்டோடு இருக்கும் அந்த ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறக்காக ரிட்டன் டீசல் கூலர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து அடிஷனலாக இந்த இசிஎம் போர்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் ஏரியாவில் ஃபிட் பண்ணுறாங்க வேறு எந்த ஏரியாலையும் ஃபிட் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு கேட்பீங்க இந்த ஏரியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஹீட்டும் ஆகக்கூடாது தண்ணியும் படக்கூடாது அதுக்காக தான் இந்த ஃப்ரண்ட் ஏரியாவில் கொடுத்துருக்குறாங்க வேறு எந்த ஏரியாவில் கொடுத்தீங்கனாலும் ஹீட் ஆயிரும் ஹீட் ஆனாலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இருக்குதுன்னா என்ன உதாரணத்துக்கு ஃபோனவே எடுத்துக்கங்க ஃபோனே ஹீட் ஆனால் அதோட லைஃப் வந்து போயிடும் ஹீட் ஆகி ஹீட் ஆகி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அதோட லைஃப் வந்து போயிடும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க டியூட்ஸ் வேரோட டிசைன் டிசைன் கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஏரியாவில் எலக்ட்ரானிக் டிசை டிவைஸ் வந்து எந்த இடத்துல ஹீட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து வச்சு நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஏர் ஃபில்ட்ரு இருக்கும் ஏர் ஃபில்ட்ரு பார்த்தீங்க த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபில்ட்ரு மூணு ஸ்டேஜாக வந்து ஏர் வந்து ஃபில்ட்ரு ஆகி போகும் ஏர் ஃபில்ட்ரு டைப் வந்து மாற்றிட்டாங்க பல இதெல்லாம் ரவுண்டாக இருக்கும் அது பன்னெண்டு இன்ச்சு பதினாலு இன்ச்சு அந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு ரவுண்டு டைப்பில் கொடுப்பாங்க இது எட்டு இன்ச்சு ஃபில்ட்ரு அந்த பதினாலு இன்ச்சு ஃபில்ட்ரு செய்கிற வேலையே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து செய்யும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அக்ரோ
ஒரு லோடு கொடுக்குறீங்க ஐம்பது ஹெச்பிக்கு உண்டான லோடு கொடுக்குறீங்கன்னா இன்ஜின் ஆர்பி முக்காந்துச்சுன்னா அதை ரைஸ் பண்ணுறக்காக வந்து துடிக்கும் ரொம்ப சிரமப்படும் ஆனால் டர்போ இன்டர்கூலர் குடிச்சுன்னா டர்போ ஓப்பன் ஆகி அந்த அதிகமாக ஏர் சப்ளை ஃபியூல் சப்ளை போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அதிக பவர் வந்து கிடைக்கும் எண்பது ஹெச்பி வாடா பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பூஸ்ட் அப் பவர் மாதிரி இது பூஸ்ட் அப் பவர் மாங்க டீசல் இன்ஜினில் டர்போ சார்ஜர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஹையர் ஹெச்பி போகிறீங்க அப்படின்னா டர்போ சார்ஜர் இருந்தால் தான் இன்ஜின் வந்து சூப்பராக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுக்கடுத்து ரேடியேட்டர் இருக்கும் இன்ஜின் டியூட்ஸ் ஃபேர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹீட்டிங் கம்ப்ளைண்ட் வந்து மேஜராக வராது ஏன்னா கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பக்காவாக கொடுப்பாங்க கூலிங் சிஸ்டம் பக்காவாக இருக்கும் வெண்டிலேஷனும் பக்காவாக இருக்கும் அந்த வகையில் டியூட்ஸ் ஃபேரில் நல்லா நீட்டான ஃபிட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க எந்த இடத்துலையும் கசகசன் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக வச்சு பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கடுத்து இன்ஜின் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா அதில் டியூட்ஸ் ஃபேர் என்ற இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நாலு சிலிண்டர் இன்ஜினு அக்ரோ மேக்ஸிமம் மூணு சிலிண்டர் இன்ஜின் வரும் இது நாலு சிலிண்டர் இன்ஜின் கொடுத்துருக்குறாங்க சிசின்னு பார்த்தா இதில் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றம்பது மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆல்மோஸ்ட் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சிசி இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க செப்பரேட் ஹெட் டிசைனு டிசைனை பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இன்ஜின் ஹெட் டிசைனு இன்ஜின் ஒர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கும் இதில் டியூட்ஸ் ஃபேரில் என்னென்னா அவங்க கிராங் சாஃப்ட் வந்து டிசைன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸாக டிசைன் பண்ணுவாங்க அதனால் வைப்ரேஷன் இருக்காது டியூட்ஸ் ஃபேரில் அப்படி பேலன்ஸாக டிசைன் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்து ஈவனாக இருக்கும் அதாவது வந்து நான் எந்த ஒரு லோடு கொடுக்குறீங்கனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா உட்காராது தம் கொடுத்து ஓடுறக்கு பார்க்கும் அந்த மாதிரி டிசைனு அந்த கிராங்க் சாஃப்ட் டிசைன் இருக்கும் அப்புறம் கூலிங் ஏரியாக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் சிஸ்டம் பிஸ்டன் கூலிங் நாசில்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெட்டு மாறு மாதிரி கொடுத்து பிஸ்டன் மேலே ஸ்ப்ரே ஆகிட்டே இருக்கும் ஆயில் அது மூலமாக பிஸ்டனில் வந்து லைஃப் வந்து கூடும் அப்புறம் கீர் பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்டு கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா கீர் மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் கீர் பாக்ஸ்லேயும் லைஃப் வந்து நல்லா இருக்குங்க கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஆப்ரேட் பண்ணால் இதோட லைஃப் அடிச்சுக்கிறக்கு வேறு பிராண்டே கிடையாதுங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் இதோட ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜினு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரேட்டட் ஆர்பியும் இதோட டார்க் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பது நியூட்ரன் மீட்ரு கொடுத்துருக்காங்க பேக்கப் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்ல இந்த ஹெச்பி செக்மெண்டில் நல்ல ஒரு டார்க் இருக்குது பேக்கப் டார்க் நல்லா இருக்குதுங்க இந்த இன்ஜினில் ஃபில்டர் எலமெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிட்டாங்க இதோட சர்வீஸ் பீரியடு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு மணி நேரத்துக்கு இருக்கா பண்ணால் போதுங்க இன்ஜின் ஆயில் சர்வீஸ் அடிஷனலாக இன்ஜின் ஆயில் கூலர் வந்து இருக்கும் இன்ஜின் ஆயில் வந்து லாங் டைமில் யூஸ் பண்ணுறப்போ கூலிங்க்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் ஆயில் கூலர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்டரிங் இருக்கும் டிஸ்டிங் இருக்கும் இதெல்லாமே இருக்கும் இங்கே என்னடா இது பெருசாக ஒரு ஒயர் போகுதுன்னு பார்த்தீங்க இது வந்து கிராங்க் சென்சார் மெயின் கிராங்க் சென்சார் வந்து இங்கே ஃபிட் பண்ணிக்கிறாங்க இதில் பொல்யூஷனு டீசல் அக்யூரேசி கொடுக்குறக்காக பம்ப் வந்து சிஐடி பம்ப் கொடுத்துட்டாங்க பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காக அந்த பிஎஸ் ஃபோர் ட்ரெம் ஃபோர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காக பார்த்தீங்கன்னா கேட்லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க டிஓசி இதுவுமே இஜிஆர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இஜிஆர் இங்கே ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் ரீசர்க்குலேஷன் சொல்லிட்டு இது அக்ரோ மேக்ஸ்லேயும் வரும் அக்ரோ லெக்ஸ் ரெண்டு இன்ஜின்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஜிஆரும் டீசல் கேட்லிஸ்ட்டும் வரும் வெளியே வர புகையில் இருக்கிற அந்த ஆக்சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபில்டர் பண்ணி தான் வெளியே அனுப்புவோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணாலும் கரும்பகையே வராது சிஆர்டி இன்ஜினில் அதுக்கான ரீசன் இது தான் இது வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் இது இது இதை ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஏரியாங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் வந்து பானட்டுக்கு போகக்கூடாதுங்கிறக்காக மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சீல்டு கொடுத்துருப்பாங்க மஃப்ளர் யூனிட் இங்கே வச்சுட்டாங்க இதுக்கு மேலே ஹீட் சீல்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ரேட்டர் ஏரியாவுக்கு ஹீட் வந்து போகாத மாதிரி ஃபுல்லாக சீலிங் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க அதில் எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க டர்போ யூனிட்டிங் இருக்கும் பாருங்கள் டர்போ ஓப்பன் பண்ணி விடுறது இந்த மெக்கானிசம் தான் லோடு பிடிக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி விடும் இப்போ லைட்டாக டீசல் உள்ளே கொடுக்கும் சேர்ந்து கொடுக்கும் பம்பு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய நான் டர்போ இன்ஜின்லேயும் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் நடக்கும் ஆனால் இந்த டர்போ இன்ஜின் கொடுக்குறதுனால பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஜின் இன்ஜின் வந்து தம்மு குறையாமல் அப்படியே பேக்கப் ஆகி ஓடுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த நான் டர்போ ஓட்டிட்டு டர்போ ஓட்டினாவே அந்த ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டர்போ இன்ஜின் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஹைட்ராலிக் செக்ஷன் இருக்கும்
இன்ஜினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இந்த மெயின் கீர் வந்து நியூட்ரல் இருக்கணும் சிஆடி இன்ஜின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் டிலே ஆகி தான் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது ப்ரோக்ராம் மூலமாக ரன் ஆகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிலே வந்து கொஞ்சம் வருங்க இதில் எந்த நீங்கள் சிஆடி இன்ஜின் எடுத்துட்டாலே எந்த இன்ஜின் போயிட்டாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா இன்ஜின் மெமரி சென்சார்னு ஒரு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஒரு ஆர்பிஎம் நீங்கள் வைக்கிறீங்க ஃபீல்டில் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் வைக்கிறீங்கன்னா மெமரி சென்சர் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா சிங்கிள் காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் ரூ இதை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பட்டனை ஆர்பிஎம் வந்து நார்மல் ஆயிரும் மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே ஆர்பிஎம் போயிடும் இது ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஆடி இன்ஜின்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க டியூட் ஸ்பேரில் இன்ஜினோட நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழைய இதுக்கும் பழைய இன்ஜினுக்கு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி இருபது பர்சன்டேஜ் இருபது டு முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த யூஸரே சொல்கிறாரு இன்ஜினோட சவுண்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நாய்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது வைப்ரேஷன் ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இது எலக்ட்ரானிக் பம்புங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் வந்து சாவி மூலமாக தாங்க ஆன் ஆஃப் இதில் பெல்ட் டைப் வந்து மாற்றிட்டாங்க ஃப்ளாட் பெல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் விஸ்கோ ஃபேன் கிளச் டைப்பில் வந்து வரும் இது வந்து அதிகமாக கூலிங் கொடுக்கும் இன்ஜினுக்கு அதோட நாய்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்ஜினுக்கு லோடு கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஃபேன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபேன் டைப் வந்து மாற்றிக்கிறாங்க பழைய மாடல் இந்த மாதிரி இருக்காது ஃபேனில் வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இருக்கு அடுத்த ட்ராக்டரோட லென்த் டயர் ஆப்ஷன்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கல வெயிட்டெல்லாம் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ட்ராக்டரோட டயர் ஆப்ஷன் பார்த்தா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பதினோரு சைஸ் டயர் கொடுத்துருக்குறாங்க பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ப பதினாறு புள்ளி ஒம்பதுக்கு முப்பதுங்கிற டயர் ஆப்ஷன் இருக்கும் இது ஸ்டாண்டர்டான சைஸுங்க டயர் ஆப்ஷனில் வந்து மாற்ற முடியாது அதுக்கடுத்து ட்ராக்டரோட வெயிட்டுன்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கிலோ கொடுத்துருக்குறாங்க மேக்ஸிமம் ட்ராக்டர் வெயிட் போக அடிஷ்னலாக வெயிட் வந்து எவ்வளோ அட்டாச் பண்ண முடியும்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கிலோ சேர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலாயிரத்தி நூறு கிலோ வரைக்கும் ட்ராக்டர் வெயிட்டோட சேர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி கிலோ வரைக்கும் அடிஷ்னலாக வெயிட் போடலாம் பின்னாடி வெயிட் வந்து ஆட்ட ஃப்ரண்ட் வெயிட்டு டிஸ்க் வெயிட்டெல்லாம் எவ்வளோ போடணும்னா நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் வாடகைக்கு எடுக்க போகிறோம் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் நல்லா புல்லிங் பவர் இருக்குன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு இரநூத்தம்பது கிலோமு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ஐம்பது கிலோ டிஸ்க் வெயிட் வந்து போட்டிங்கன்னா நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது வாடகைக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க எடுத்திங்கன்னா அந்த மாதிரி வெயிட் வந்து போட்டால் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இருக்குங்க இதில் ஆக்சில் ரெண்டு ஃப்ரண்டில் ரெண்டு ரியரில் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்சில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஹப் ரிடக்ஷன் ஆக்சில் கொடுத்துருப்பாங்க ரிடக்ஷன் யூனிட்டில் இந் இந்த நேரம் இருக்கும் அப் ரிடக்ஷனு அதோட இதில் ஃபோர் வீல் ட்ரை பிரேக் ஆப்ஷன் இருக்குது இந்தியாவிலேயே இந்த ஒரு பிராண்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஹெச்பி கேட்டகரியில் ஃபோர் வீல் ட்ரைக் கொடுக்குறது இந்த ஒரு பிராண்டு தான் ஃபோர் வீல் ட்ரை பிரேக் ஆப்ஷன் இருக்கும் பவர் ஸ்டேரிங்கை பேலன்ஸ் பண்ணுறக்காக ரெண்டு சைடு பம்பு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பேலன்ஸ் பவர் ஸ்டேரிங்கு ஸ்டேரிங் பம்ப் ரெண்டு சைடு இருக்கும் அதை பவர் பேலன்ஸ் பண்ணுறக்காக டைரைடை வந்து ஃப்ரெண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சிஜன் நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்கும் மாதிரிங்கிறா ஓல்டு மாடல்லேயே ஹீட் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஹீட் கார்டு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது அப்புறம் இன்ஜின் ஏரியாவிலேருந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து ரியருக்கு அதாவது ஆப்ரேட்டர் ஏரியாவுக்கு வந்து ஹீட் போகாத மாதிரி ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிக்கிறாங்க கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஃபுட்டு அந்த கால் வைக்கிற இடத்துல ஃபுட் ரெஸ்ட் ஏரியாவுக்கு ஹீட் போகாத மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து சீல் பண்ணிட்டாங்க ஹீட்டே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளோர் ஒர்க்கு நல்லா நீட்டாக இருக்குது அண்டர் ஃப்ளோர் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஜின் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மட்கார்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க லெஃப்ட் சைட் மட்கார்டில் ஆப்ரேட்டர் ஏரியா பக்கத்தில் இருக்கும் இதில் எஸ்எஃப்சி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுபது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க கிராம் பர் கிலோ வாட் அவரில் இருக்கும் இது ஹெச்பி அவருக்கு மாத்திரப்ப பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறு அந்த ரேஞ்ச் வந்து வரும் அதே மாதிரி பிடிஓ பவர் பார்த்தீங்கன்னா
அதுக்கடுத்து ஆப்ரேட்டர் ஏரியா ஆப்ரேட்டர் ஏரியா நீட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ளோர் மேட்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சீட் வந்து நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குங்க ஏன்னா ஒரே சீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க மெயினாக வந்து ட்ராக்டர் வைப்ரேஷன் வந்து இப்போ சிஐடினாவே எல்லா ப்ராண்ட்லேயும் கம்மியாக தான் இருக்குங்க வைப்ரேஷன் சவுண்ட் எல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் பின்னாடி இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட்டில் வர வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது இது வந்து சஸ்பென்ஷன் வந்து இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சீட்டில் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் இதில் வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப் அண்ட் டவுன் வந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே வெயிட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ கேஜி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் சீட்டை வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் தள்ளுறது இங்கே நாப்பு வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சீட்டில் உட்காந்து பார்த்தாவே உங்களுக்கு நல்லா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும் பின்னாடி எந்த அட்டாச்மெண்ட் போட்டிருந்தாலும் அந்த வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியாது முதுகு வலி பேக் பெயின் அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது இந்த சீட்டில் வியூ வியூ பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தெளிவாக இருக்குதுங்க ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீக் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்குறாங்க பானட் எல்லாமே அதுக்கடுத்து கிளஸ்ட்ரு கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலில் மாற்றிட்டாங்க ஏகப்பட்ட சென்சார் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் கிளச்சு பிடிஏ கிளச்சு பிடிஓ ஆனில் இருக்கா ஆஃபில் இருக்கா லோ மீடியம் ஹைக் சென்சார் அந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு ஏகப்பட்ட சென்சார் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் மெயினான மீட்ரு என்னென்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீசல் கேஜ் இருக்கும் டீசல் மீட்ரு ஆர்பிஎம் மீட்ரு டெம்பரேச்சர் மீட்ரு இதுவுமே டிஜிட்டலில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் டயல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை மாற்றினீங்கன்னா இங்கே ஒரு பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அது கரெக்டாக என்னென்னு சொல்லிட்டு தெரியல அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஹவர் வந்து இன்ஜின் ஓடிட்டுருக்குன்னு சொல்லி தெரியும் அடுத்த ஒரு டயல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா ட்ரிப் ஹவர் இருக்கும் அதை வந்து நியூட்ரு பண்ணிக்கலாம் இதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா டைமும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ டைம் டைம் வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு இதிலேயே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக காமிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் பிரேக் இருக்கும் பேட்ரி கிட் ஆப்ஷன் சார் இன்ஜின் ஆயில் ப்ரெஷன் சென்சார் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேரிங் வீல் பாருங்கள் அக்ரோ மேக்ஸுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அதுலேயே சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோலேயே ஸ்டேரிங் வீல் வந்து உள்ளிருந்து வந்த மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் ஸ்டைலில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஸ்டேரிங் வீலு ஸ்டேரிங் வீலுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஹேண்ட் ரைஸ் இருக்கும் மெமரி சென்சார் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க லைட்டிங் கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே இருக்கும் பிரேக் ஃப்ளூ டேங்க் இங்கே இருக்கும் அதில் பிரேக் ஃப்ளூ டேங்க் வந்து சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் சைடில் இன்ஜினுக்கு மேலே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஈ பேரல் இங்கே இருக்கும் ஹாரன் இங்கே இருக்கும் இதெல்லாம் வச்சு நல்லா நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபோர் வீலரே பிரேக் ஆன் ஆஃப் இங்கே இருக்கும் இது வந்து ஆனு இது வந்து ஆஃப் அந்த மாதிரி பொசிஷனில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து பூஸ்ட் பிரேக் பண்ணுவாங்க பிரேக் சிலிண்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடிச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பெடல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் சஸ்பெண்டட் பெடல் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கிளச் லைஃப் வந்து டியூர் ஸ்பேரில் மெயினாக நல்லா இருக்குங்க நல்ல லைஃப் வந்து கொடுக்கும் சிக்ஸ் பின்பாங்க லீஃப் டைப் வந்து கிளச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நல்ல லைஃப் வந்து கொடுக்கும் இது வந்து மெயின் கிளச்சுங்க இது வந்து பிடிஏ கிளச்சு பிடிஏ கிளச்சுமே அப்டேட் பண்ணிக்கிறாங்க நல்லா லென்த்தாக கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து பிரேக்கு பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா இதில் செல்ஃப் அட்ஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய பிரேக் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நார்மலாக மற்ற பிராண்டில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பிரேக் ஆப்ரேட் பண்ணுறக்கு பூஸ்டர் பிரேக்கு மாதிரி இது அதாவது பிரேக்கு வந்து பெடல்லேருந்து பவர் போகிறது ஆயில் சப்ளை மூலமாக வந்து பவர் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர் வீல் ரீ பிரேக் ஆப்ஷனோடு வருது அதுவுமே நீட்டாக இருக்குதுங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து கீர் பாக்ஸ் கீர் பாக்ஸ்ன்னு பார்த்தா இதில் பாஞ்சு ப்ளஸ் பாஞ்சு கீர் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சட்டில் ஷிஃப்டோடு இருக்க கீர் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பன்னெண்டு ப்ளஸ் மூணு இல்லைன்னா பாஞ்சு ப்ளஸ் பாஞ்சு பா பன்னெண்டு ப்ளஸ் மூணில் பார்த்தீங்கன்னா நானூறு மீட்டர்லேருந்து முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் டாப் ஸ்பீடு இதில் பாஞ்சு ப்ளஸ் பாஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டட் ஆர்பிஎம்மில் முன் இரநூத்தி எண்பது மீட்டர்லேருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் டாப் ஸ்பீடாக இருக்கும் இந்த கீர்
கீர் விழுகிறது கீர் பாஸ் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் சிங்கிராமஸ் கீர் பாஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ க்ரீப்பர் கீரில் எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுதுன்னு காமிக்கிறேங்க க்ரீப்பர் ஃபஸ்ட்டு கீருங்க செகண்ட் கீரு அஞ்சு ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க க்ரீப்பர்லேயே இதில் க்ரீப்பரில் ரொம்ப ஹெவியான யூசேஜ்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு செட் ஆகும் வாழை அழிக்கிறதுலேருந்து இந்த மாதிரி மட்டை அழிக்கிறது வரைக்கும் எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு இது வந்து சூப்பராக செட் ஆகுங்க கீர் பேஸில் ஃபோர் வீலர் ஆன் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ஹீட்டு ஸ்பீடு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பீடு இருக்கும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எக்கானமி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க டிஃப்ரென்சியல் லாக் இருக்கும் ரைட் சைடு ஃபுட் ரேஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹேண்ட் ரேஸ் பெடல் ரேஸ் இங்கே இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஹைட்ராலிக்ஸ் ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் டியூட் ஸ்பேரோட ஹைட்ராலிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பொசன் ட்ராஃப் லிவரை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் டூ வே டிசி வந்துருங்க ஸோ ஃபோர் வே டிசி வரும் நாலு வே வரும் அதுக்கான கண்ட்ரோல் லிவர்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபோர் வே டிசி பொசன் எல்லாம் மாற்றிட்டாங்க டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் பொசன் எல்லாம் மாற்றிக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ஃபென்ட்ர ஒர்க்கு ஃபென்ட்ர ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல் மட்கா டிசைன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சைடில் பிளாஸ்டிக் மாதிரி டிசைன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைபரில் அப்புறம் ரோல் ஓவர் கெனாப்பி இருக்கும் ஆப்ரேட்டர் சேஃப்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஓவர் கெனாப்பி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைபர் டாப் வந்து இது ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாக இந்த ஃபார்ம் யூஸ்க்காக வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ ட்ராக்டரே ஒன் சைடு அப் சைடு ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும் அதுக்காக அந்த ரோல் ஓவர் கெனாப்பி வந்து வாங்குவாங்க நல்லா ஸ்கொயர் பைப்பில் ஹெவியாக இருக்குது இது நல்லா திக்னஸான பைப் இந்த பைப் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து ரியர் ஆக்சில் ரியர் ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிளான்ட் ரிடக்ஷன் ஆக்சில் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெவி ரூட்டி ஆக்சில் பிரேக் யூனிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் எம்எஸ் பிரேக் யூனிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிரேக் லைனிங் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் இது வந்து பிரேக் லைனிங் இது எக்ஸ்ட்ரா இது கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா இங்கே ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கப் மாதிரி அதை பிரேக் லைனிங்கில் ஏர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான இது போட்டு இந்த போட்டு இருக்கும் ஆக்சில் நல்லா ஹெவி டுட்டியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஹைட்ராலிக்ஸ் ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேட்டகரி டூ ஹைட்ராலிக்ஸ் லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து மூவாயிரம் கிலோ கொடுத்துருக்காங்க அஸ்டன்ட் ரேம்ப் வந்துருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சைடுமே அது அடிஷ்னலாக பார்த்து ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரம் கிலோ லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி இந்த அஸ்டன்ட் ரேம்ப் வந்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கிலோ லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் சேம் ட்ரெய்லர் இருக்கிற மாதிரி பம்பு அந்த மாதிரி பம்பு ஹெவி டியூட்டி பம்பு நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ் அசம்பிளியுமே பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் ஆட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு டபுள் சைடு கொடுத்துருப்பாங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி மாட்டிக்கலாம் எல்லா டைப் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்ட் மாட்டுறக்கும் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த த்ரெட்லலாம் டஸ்ட் ஏறாமல் இருக்கிறதுக்கு மேலே அடிஷ்னலாக கப்பு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக க்ரீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் இது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறக்கு அதுக்கடுத்து ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோபி ஸ்டைலில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரவுண்டு பார் டைப்பில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் த்ரெட்டை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்ன எவ்வளோ சின்ன எவ்வளோ மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் செயின் டைப்பில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ண முடியும் இது த்ரெட்டு ப்ளஸ் சாஃப்ட் டைப்பில் கொடுத்ததுனால இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கும் வந்து செட் ஆகுங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டைப்பு பார் டைப்பில் நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருக்குறாங்க பின்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சேக் பண்ணாலும் டயரில் முட்டாத அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பீஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே ஒரு பீஸ் இருக்கும் அந்த பீஸில் வந்து முட்டிக்குங்க டயரில் வந்து முட்டாத அளவுக்கு ஸ்டே வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும் நல்லா நீட்டாக இருக்குது இதில் சென்சிங் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஹோல்ஸ் இருக்கும் கலப்பை அளவுக்கெல்லாம் இந்த ரெண்டு ஹோல்ஸில் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் பிடிஐ யூசேஜ்க்கெல்லாம் இதில் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் பிடிஐ யூசேஜுக்கு இந்த மாதிரி பெட்டு வந்து போட்டுக்கிறது பெஸ்ட்டுங்க அப்போ தான் இந்த பெட்டு லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பம்பு வந்து சின்ன பம்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் என்ன தான் டம்மி சென்சிங்லேயே போட்டிங்கனாலும் ரோடு உள்ளெல்லாம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா குழியில் இறங்கி ஏறுதுனா அந்த பெட்டு ஆடுறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்
இந்த டிராக்டரோட அப்டேட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காம கீழே ஷேர் பண்ணுங்க டிராக்டரோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது லட்ச ரூபா வருதுங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா அடிஷனலாக காஸ்ட் வந்து ஏட் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஷோரூமில் வந்து டீட்டெயிலாக கேட்டுங்க இன்ஜினியர் சர்வீஸ் பீரியட் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்டேட் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோ பதிவுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பழைய மாடலே பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த டிராக்டர் சூப்பராக இருக்குதுங்க ப